Ваши эти точки. точки. Мы вам показываем. Вот сейчас мы подошли, где вот третий ряд? Вам говорят, что на шестом ряду 43-го места не оказалось. Судебные приставы прибыли на рынок с внушительной группой поддержки, в которую вошли полицейские и бойцы ОМОНа. Однако уже в самом начале операции возникли накладки. Представитель ООО «Капитал» компании, владеющей рынком, указывала на юридические ошибки в постановлениях. А торговые точки, которые надо было опечатать, вдруг исчезли с карты рынка. Сами торговцы тоже не спешили помогать представителям закона. Время, скажите, с какими требованиями вы обязываете нас? Каким образом вы предоставляете свои торговые ячейки? Это наша ячейки. торговая деятельность. Поэтому, пожалуйста, нам покажите документально, на как, где находятся ваши торговые точки. Секундочку. Это должен был требовать от нас суд. Впрочем, торговую точку под номером 5 из третьего ряда все-таки обнаружили и опечатали. Однако зверствовать стражи порядка не стали. Арестовали не товар, а только сам контейнер. Его содержимое даже предложили предварительно забрать. Сейчас мы опечатываем именно те помещения, которые мы нашли. Дальше мы вернемся к тем помещениям, в том числе и к 43-му, которые отсутствуют. И будем решать в дальнейшем, что с ним делать. После пожара на китайском рынке, случившегося в конце февраля, Роспотребнадзор дважды устраивал проверки. Последнее показало наличие большого количества количество вредных примесей в воздухе. Это и стало основанием в суде для приостановки работы шести торговых точек на 90 дней. Конечно, горожане потеряют на некоторое время возможность покупать дешевые вещи, но взамен они смогут целых три месяца дышать спокойнее. Аксения Северная, Александрина Сысенко, Александр Архипенко. Новости моего города.